നമസ്കാരം യമി ടമ്മി കറികളുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളെ ഒരു അടിപൊളി ദം ബിരിയാണി വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ചിക്കൻ ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്താണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടിയത് ഇലകളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ മല്ലിയേലയും പുതിനയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഇല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില മാത്രം ചേർത്താലും മതി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിഷം മല്ലിയില നമുക്ക് വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ചടങ്ങായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ്സ് അയച്ചു തരണം ഇത് ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരാൻ മറക്കല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അധികം സമയം കളാതെ വേഗം റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരി ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പം മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് അരി കുതിർത്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ജീരകശാല അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാ ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സോക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് അരി കഴുകിയിട്ട് വേണം സോക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകാൻ നോക്കുമ്പം അരി വേഗം പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ കഴുകിയിട്ട് വേണം നല്ലതായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഇലയാണ് ഞാനിവിടെ പുതിയനയും മല്ലിയിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയന ഇല ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില മാത്രം എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ മല്ലിയില നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടത്തില്ല രണ്ടും ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കൈനറ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയന ഇല ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു കയ്പ് ചുവയായിരിക്കും പുതിയനയുടെ ഇല എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ തണ്ട് മാക്സിമം എടുക്കാതിരിക്കുക ഇല മാത്രം എടുക്കണം മല്ലിയില തണ്ടോടെ കുറച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വേണം ഈ ഉള്ളി കുറച്ച് കാരമലൈസ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് ഗ്രേവിക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇനിയും കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഷ്രെഡ് ചെയ്തത് വേണം അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അരി വേവിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇടാനും കൂടെ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സിപ്ലോക്ക് ബാഗിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയുണ്ട് മഞ്ഞളുണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല പൊടി കുറച്ച് തൈര് നാരങ്ങ നീര് ഉപ്പ് പെപ്പർ ഇത്രയും ചേരുവകളൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തലേ ദിവസം മാരിനേറ്റ് ചെയ്താലാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കിയിട്ട് ഇവിടെ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബാഗിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അതായത് ഈ ബാഗിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കവറിലോട്ട് ഇടും ചിക്കൻ എല്ലാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് തന്നെ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ അങ്ങ് ഇളക്കി അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രം കഴുകുന്നത് കുറഞ്ഞിരിക്കും അതുവേണ്ടി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നമ്മുടെ രണ്ട് ഇല അതായത് പുതിയനയും മല്ലിയിലയും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ഹോൾ സ്പൈസസ് ആണ് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു കറുവപ്പട്ട കുറച്ച് പെപ്പർ കുറച്ച് ജീര ഇത്രയും എല്ലാം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഞാൻ എല്ലാം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റെഡി ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ
ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഉള്ളിയിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നോക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി കാരമലൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവം വരെ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ഉള്ളി നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഉള്ളി വഴണ്ടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരി വേവിക്കാനിടാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വേറെ ഒരു വലിയ പാത്രം എടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഹോൾ സ്പൈസസ് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു കുറവപ്പെട്ട അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു നല്ല മണം വരുന്നവരെ അതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജീരകശാലി അരിയാണ് നമുക്ക് സാധാ ബസ്മതി റൈസ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ കഴുകി ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗീക്കകത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനല്ല ജസ്റ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നല്ലതായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുവാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ അരി വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാണത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് മൊത്തമല്ല കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു അര നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഫുള്ള് പറ്റി കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും അത് ഒട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇളക്കുമ്പം നല്ല ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ടാണ് ഇള ഇളക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ഇട്ടൊന്നും ഇളക്കല്ല ഇത് നമുക്കിനി അടച്ച് ഇവിടെ സൈഡിൽ തന്നെ അങ്ങ് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവിയുടെ ബാക്കി ചെയ്യാം അതായത് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി ഇല മല്ലിയിലയും പുതിയനയുടെയും ആ മിക്സ്ചർ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാം അതിൻ്റെ പച്ച ചൊവയെല്ലാം പോകുന്ന വരെ നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയ മസാല പൊടികളൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് മഞ്ഞളും ഗരം മസാലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളം ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് വെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു തിക്നെസ്സും ഈ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് കമ്പൈൻ ആയിക്കോളും അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണേലും ഇട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം മുളക് പൊടി മാത്രം അതായത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും ഗ്രേവി റെഡി ആകുമ്പം മുളക് നമുക്ക് എരിവ് പോരാൻ തോന്നുകയാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കൊഴുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ കിടന്ന് വേവണം എന്നാലും ഇപ്പം കറക്റ്റ് 
ഗ്രേവി വന്ന ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പം കുറച്ചുകൂടി എരി വേണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടി കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ചെറിയ തീ വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം കാണാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഒട്ടും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഫുൾ പറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങ് തിക്കാവാനും പാടില്ല ഒരു സെമി ഗ്രേവി പരുവത്തിലാണ് നമ്മളിത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ കുറച്ചേറെ വെള്ളം ചേർക്കും അതിന് കിടന്ന് വെന്ത് അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ല് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളം പറ്റിച്ച് ഒരു സെമി തിക്ക് ഗ്രേവിയുടെ പരുവത്തിൽ എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് തൈരാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഏകദേശം റെഡിയായി തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണേലും നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് കുറച്ചുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്ത് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഞാനിവിടെ ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ടാണ് ചേർത്ത് പോയത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ആ കട്ടയൊക്കെ കുറേ നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരുപാട് നേരം തീയലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തീയ വെച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ചൂടിലങ്ങ് ശരിയായിക്കോളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതേലൊന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളകോ മുളക് പൊടി നമുക്ക് നമുക്ക് വേ എരി വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേണേൽ ചേർക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറ്റിയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ കിടന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇതിന് മേളിലിടുമ്പം അതിനൊരു നല്ലൊരു ലുക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറ്റിയിരിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം ബിരിയാണിക്കുള്ള എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലെയർ ചെയ്യണം ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ദം ആവാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ചോറ് വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റും നമ്മുടെ ചോറ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല എല്ലാം വിട്ട് വിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ചൂടോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചോറ് ഒരുപാട് ഇളക്കാൻ നോക്കില്ല അതിങ്ങനെ കുറച്ച് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പം അത് ഒട്ടും ഒട്ടി ഇങ്ങനെ സ്മാഷ് ആയി പോകത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ചോറ് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റാം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര നമ്മൾ താഴത്തെ ലെയർ എത്ര വേണോ അത്രയും ചോറ് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേവിയുടെ ലെയർ നല്ലതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഇടാം പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാഷ്നട്ടും റെസിൻസും ഉണക്കമുന്തിരി അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മുടെ ചോറ് ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചോറ് അതിൻ്റെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈ ലെയറിങ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഗ്രേവി നല്ലതായിട്ടിടണം അതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇടണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ഒരു ലെയറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ചോറ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും ക്യാഷ്നട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ദം ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലെയറിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും കൊണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഒരുപാടാവണ്ട എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കിനിയും ദം ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പം ദം ചെയ്യാ
നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബിരിയാണി പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഫ്രൈങ് പാന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഫ്രൈങ് പാനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി പാത്രം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നീക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇറങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ വെച്ചു എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇനിയും സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ രുചി എന്നറിയാമോ നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഒരു പരുവത്തിനാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഗരം മസാല ഒരു പൊടിക്ക് മുന്നോട്ട് നിൽക്കാം പക്ഷേ മല്ലിപ്പൊടി ഒക്കെ ഒന്നും കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബാലൻസിൽ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി സിമ്പിൾ അല്ലായിരുന്നോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയും റെസിപ്പിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ മറക്കല്ലേ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഫോട്ടോസ് അയക്കാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണുന്നവരെ ബായ്